আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো জেসি শিক্ষার্থীদের আজকে তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাপন ও বিশ্রবন উপসেদন এই অধ্যায়টির অভিশ্রবন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমি তোমাদের সাথে আছি হাসান তো চলো আজকে আমরা কি কি পড়ব সেই বিষয়গুলো জেনে নেই আজকে আমরা পড়ব ভেদ্য পর্দা কাকে বলে অভেদ্য পর্দা কাকে বলে অর্ধবেদ্য পর্দা কাকে বলে অভিশ্রবন কি এবং অভিশ্রবনের একটি পরীক্ষা পড়ব তো প্রথমেই আমাদের অভিশ্রবন ব্যাপারটি বুঝতে হলে দ্রবণ সম্পর্কে একটা ধারণা রাখতে হবে দ্রবণ সৃষ্টি হয় দুই উপাদান মিলে একটি হচ্ছে দ্রব আর একটি হচ্ছে দ্রাবক ধরো তুমি এক গ্লাস শরবত তৈরি করবে শরবত তৈরি করার জন্য আমাদের প্রথমে যেটি দরকার সেটা হচ্ছে পানি এবং তার সাথে দরকার হচ্ছে চিনি এখন এক গ্লাস পানির মধ্যে আমরা যদি চিনি দিয়ে আমরা যদি খুব ভালোভাবে মিশ্রণ মিশ্রণ সৃষ্টি করি তাহলে সেটা হয়ে যাবে শরবত ঠিক একইভাবে এই ক্ষেত্রে যে দুইটি উপাদান কাজ করেছে এর মধ্যে চিনিকে আমরা বলবো দ্রাবক এবং চিনিকে আমরা বলবো দ্রব এবং পানিকে আমরা বলবো দ্রাবক তার মানে আমরা বলতে পারি দ্রবণ হচ্ছে দ্রবণ সমান দ্রব প্লাস দ্রাবক তার মানে দ্রব এবং দ্রাবক মিলেই তৈরি হয় একটা দ্রবণ এইবার আসুন ভেদ্য পর্দা কাকে বলা হয় ভেদ্য পর্দা হচ্ছে এমন এক ধরনের বিশেষ পর্দা যার মধ্য দিয়ে দ্রব এবং দ্রাবক দুইটি উপাদানই চলাচল করতে পারে যেমন আমাদের কোষ প্রাচীর কোষ প্রাচীরের মধ্য দিয়ে দ্রব প্রবেশ করতে পারবে দ্রাবক প্রবেশ করতে পারে উদাহরণ যদি চিনি আর পানি ধরে নেই তাহলে ভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে চিনি প্রবেশ করতে পারবে এবং পানিও প্রবেশ করতে পারবে তাহলে ভেদ্য পর্দা সম্পর্কে আমরা বুঝলাম এবার আসো অভেদ্য পর্দা কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অভেদ্য মানে যার এমন এক ধরনের পর্দা যার মধ্য দিয়ে দ্রব এবং দ্রাবক কোনো অনুই চলাচল করতে পারবে না এরকম উদাহরণ হচ্ছে যেমন ধরো পলিথিন অথবা কোষ প্রাচীর কিন্তু যেটা কাইটিন যুক্ত কিউটিন যুক্ত কিউটিন যুক্ত কোষ প্রাচীর যেগুলো এরপর আসো অর্ধভেদ্য পর্দা অর্ধভেদ্য পর্দা হচ্ছে এমন সব পর্দা যার মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র দ্রাবক অনু চলাচল করতে পারে কিন্তু দ্রব চলাচল করতে পারে না আমাদের অভিশ্রবন বুঝতে হলে আসলে এই অর্থবেদ্য পর্দা সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে তাহলে আমরা বুঝলাম যে অর্থবেদ্য পর্দার মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র দ্রাবক অনু চলাচল করতে পারে কিন্তু দ্রব পারে না অর্থাৎ পানি এবং চিনির যে কথাটি আমি বলেছিলাম সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পানি চলাচল করতে পারবে কিন্তু চিনি চলাচল করতে চিনির অনুগুলো চলাচল করতে পারবে না এখন দেখো আমরা ব্যাপন যখন পড়েছিলাম তখন পড়েছিলাম যে ব্যাপনের ক্ষেত্রে পদার্থের অনুগুলো ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমের দিকে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু অভিশ্রণের ব্যাপারটি ঠিক উল্টো হয় অর্থাৎ অভিশ্রণের ক্ষেত্রে হালকা মাধ্যম হালকা দ্রবণ থেকে যেই দ্রবণের ঘনত্ব কম সেখান থেকে পদার্থের অনুগুলো অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিকে চলাচল করে তাহলে অভিশ্রণের সংজ্ঞাটি হবে এরকম যে প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি অর্ধবৃত্ত পর্দা দ্বারা পৃথক থাকলে দ্রাবক পদার্থের অনুসমূহ কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে বেশি ঘনত্বের দ্রবণের দিকে যায় সেই প্রক্রিয়াকে আমরা বলি হচ্ছে অভিশ্রবণ তাহলে অভিশ্রবণ তাকে বলে অভিশ্রবণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দুইটা দুইটা ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণের মাঝখানে একটা অর্থবৃত্ত পর্দা থাকবে এবং শুধুমাত্র দ্রাবক অনুগুলো ওই অধিক ঘনত্বের অল্প ঘনত্বের স্থান থেকে অধিকর্তের স্থানের দিকে প্রবাহিত হবে তাহলে স্ক্রিনের সংজ্ঞাটি দেওয়া আছে তোমরা দয়া করে লিখে নাও তোমাদের সুবিধা হবে এইবার এই অভিশ্রবণের একটি পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করব অভিশ্রবণের পরীক্ষা তোমাদের বইয়ে যে প্রথমে যে বিষয়টি আলোচনা করেছি সেটা ছিল কিসমিস তোমরা দেখো বইয়ের মধ্যে কি আছিল কিসমিস আমরা সাধারণত বাজার থেকে যে কিসমিস কিনে আনি সেগুলো একটু শুকনো রুক্ষ থাকে তাই না আমরা যদি একটা পাত্রের মধ্যে পানি নিয়ে সেই পানির মধ্যে কিসমিস গুলো রেখে দেখে কয়েক ঘন্টা তাহলে দেখা যাবে সেই কিসমিস গুলো ফুলে উঠেছে কেন বলতো কারণ কিসমিসের গায়ের যে পর্দাটি সেই পর্দাটি ছিল অর্ধবৃত্ত পর্দা তাই পাত্রে রাখা পানি সেই অর্ধবৃত্ত পর্দা ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করেছে ভেতরে কিসমিসের ভেতরে যে শতকার দ্রবণ ছিল সেই শতকার দ্রবণের ঘনত্ব বাইরের পানির ঘনত্ব চেয়ে বেশি ছিল তাই কম ঘনত্বের স্থান থেকে অধিক ঘনত্বের স্থানের দিকে পানি প্রবাহিত হয়েছে এবং এটা ছিল একটা অভিশ্রবণের পরীক্ষা এরপর আরেকটা পরীক্ষা দেওয়া আছে মনে রাখবে পরীক্ষায় যদি অভিশ্রবণের পরীক্ষা লিখতে বলা হয় নির্দিষ্ট কোনো কথা বলা না থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমি এখন যে পরীক্ষাটির কথা বলবো সেই পরীক্ষাটি বর্ণনা করবে আমাদের এই পরীক্ষাটি করার জন্য আমাদের কি কি জিনিস প্রয়োজন সেগুলো আগে জেনে নেই 
দেখো আমাদের এগুলো পরীক্ষাটা করার জন্য যেগুলো দরকার সেগুলো হচ্ছে থিসল ফানেল থিসল ফানেল ফানেল এটা কাচের তৈরি এক ধরনের ফানেল স্ক্রিনে তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এটার একটা মাথা একটা প্রান্ত খোলা থাকে কিন্তু অপর প্রান্তটি একটু বাঁকানো তাই না আচ্ছা এবার আসো মাছের পটকা স্ক্রিনে তোমাদের রুই মাছের পটকা দেখানো হয়েছে ঠিক আছে এরকম মাছের একটা পটকা প্রয়োজন এবং তারপরে দরকার হচ্ছে একটি বিকার কাচের তৈরি একটি পাত্র তারপরে হচ্ছে চিনি চিনির গাঢ় দ্রবণ লাগবে আমাদের অর্থাৎ চিনি অল্প পরিমাণ পানিতে অধিক পরিমাণ মোটামুটি চিনি দিয়ে একটা গাঢ় দ্রবণ তোমাকে তৈরি করে নিতে হবে এরপরে লাগবে স্ট্যান্ড ক্ল্যাম চিত্র দেখতে পাচ্ছি স্ট্যান্ড ক্ল্যাম দ্বারা আমরা ওই ফিসল ফালেনটিকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করব। এই পাঁচটি জিনিস তোমাদের দরকার আমি আবার বলছি ফিসল ফানেল মাছের পটকা বিকার চিনির গাঢ় দ্রবণ স্ট্যান্ড ক্ল্যাম এই পাঁচটি বস্তু দ্বারা আমরা পরীক্ষাটা করব এবার আসুন পরীক্ষাটা কিভাবে করব দেখো স্ক্রিনে একটা চিত্র দেয়া আছে এই চিত্রের মতো করে আমরা সাজাবো সাজানোর পর ফিসল ফালনের উপর থেকে চিনির গাঢ় দ্রবণ ঢেলে দেব তাহলে সেই চিনির গাঢ় দ্রবণ ফিসল ফালনের ভিতরে দিয়ে একবারে মাছের পটকার পর্যন্ত চলে যাবে আচ্ছা পাত্রের মধ্যে আগে থেকে পানি ছিল এইবার কি হবে কয়েক ঘন্টা পর দেখা যাবে ফিসল ফালনের মধ্যে যে পানি ছিল বা দ্রবণ ছিল গাঢ় চিনির দ্রবণ ছিল সেই দ্রবণের উচ্চতাটা বৃদ্ধি পেয়ে গেছে কেন বৃদ্ধি পেল এর কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু পড়েছি মাছের পর্দা হচ্ছে এক ধরনের অর্ধবৃত্ত পর্দা তাই বিকালের মধ্যে রাখা পানি ওই মাছের পটকার গায়ে থেকে গায়ের শরীর থেকে বা ওইটার দেহ থেকে কি করেছে ভেতরের দিকে প্রবেশ করেছে তো এই কারণে এইটাও একটা অভিশ্রবণ পরীক্ষা উদাহরণ তো এইটা আমাদের খুব ভালো করে পরীক্ষাটা শিখতে হবে পরীক্ষা আসার মতো একটা প্রশ্ন এবার সে অভিশ্রবণের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলবো যেহেতু ভিডিওটা খুব বড় হয়ে যাচ্ছে অভিশ্রবণের গুরুত্ব গুলো আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিয়েছি পয়েন্ট আকারে দশটি পয়েন্ট এখানে দেওয়া আছে তোমাদের বইয়ের মধ্যে কয়েকটি কথা বলা আছে কিন্তু আমি দশটি পয়েন্ট দিয়েছি আশা করবো দশটি পয়েন্ট তোমরা অবশ্যই মুখস্থ করবে এবং পরীক্ষা আসতে লিখবে এবার পানি শোষণ পানি চলাচল পত্রনাধ উন্মোচন প্রসেদন কোষ রসের স্ফীতি বা কোষের আকার আকৃতির গঠন ইত্যাদি সবগুলো ক্ষেত্রেই অভিস্থাপনের গুরুত্ব অপরিসীম তাহলে স্ক্রিনে দেখানো পয়েন্টগুলো তোমরা লিখে রাখো এবং আশা করি অভিস্থাপনের বিষয়টি তোমরা বুঝতে পেরেছ সবগুলো বিষয় ভালো করে পড়বে বাসায় আর এর পরে লিখছেন আমি উদ্ভিদের উদ্ভিদ কিভাবে পানি এবং খনিজ দ্রব্য শোষণ করে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো